హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు ఫీల్డ్ లెస్ ఎడ్యుకేషన్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎంఓఎస్ అండ్ టీఎస్ సబ్జెక్ట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది ఎంఓఎస్ టీఎస్ని ఒకరంత టఫ్ సబ్జెక్ట్కు ఫీల్ అవుతుంటారు మనం ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసి దాన్ని ఏ విధంగా ఈజీగా పాస్ అవ్వాలనేది మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎంఓఎస్ మీద వీడియోస్ అప్లోడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎంఓఎస్లో మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వాలంటే మెయిన్లీ మనం కాలమ్స్ అండ్ స్ట్రెట్స్ డ్యామ్స్ అండ్ రిటైనింగ్ వాల్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటుంది కదా ఎంబై ఏ ఈజ్ కొంటే సిగ్మా బై వై ఈజ్ కొంటే ఈబై ఆరు ఆ ఫార్ములా మీద మనం క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఎంఓఎస్ అండ్ టీఎస్లో మెయిన్లీ మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ మెయిన్లీ ఈ కానీ నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మనం కాలమ్స్ అండ్ స్టార్ట్స్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ కాలమ్స్ అండ్ స్టార్ట్స్లో మెయిన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి యూలర్ సిక్వేషన్ మీద ఒక ఫార్ములా ఆడతాడు అదే యూలర్ సిక్వేషన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఆడతాడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ర్యాంక్ టెన్స్ ఫార్ములా అని ఉంటుంది ఇదే ఈ టూ క్వశ్చన్సే రిపీట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మరి ఏదంటే ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే ఏది రాదు ఫస్ట్ ఏ వచ్చి యూలర్స్ ఆడతాడు బి వచ్చి ర్యాంక్ టెన్స్ ఆడతాడు ఇది కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి యూలర్ సిక్వేషన్ అంటే తెలియాలి మనకి పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇక్కడ వాటి యొక్క పై అదే ఈ అంటే ఏంది ఎల్ అంటే ఏంది ఐ అంటే ఏంది అని చెప్పి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ కండిషన్స్ మనకు తెలియాలి ఓకేనా అక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఒక కండిషన్ ఇస్తాడు ఏదో ఒక కండిషన్ ఇస్తాడు దానికి తగ్గట్టు మనం ఎఫెక్ట్ లేదు కనుక్కోవాలంటే మనకి ఈ టేబుల్ తెలిసి ఉండాలి ఇది ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కోడ్ బుక్లో ఉంటుంది మనకి సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఈ ప్రాబ్లం అడుగుతున్నాడు ఏ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం బై హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆర్ఎస్జే ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ స్టాన్షియన్ ఆఫ్ లెంత్ ఫైవ్ మీటర్స్ విత్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ డిటర్మైన్ ది సేఫ్ యూలర్స్ రోడ్ ఇఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈస్ త్రీ గివెన్ ఐఎక్స్ఎక్స్ అండ్ వైవైవై అండ్ ఈ ఓకేనా క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ఇచ్చాడు ఏమని ఇచ్చాడు వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఓకేనా ఇది మెయిన్ కండిషన్ సో ఫస్ట్ గివెన్ గివెన్ డేటాను రాసేసుకుందాము గివెన్ దట్ లెంత్ ఫైవ్ మీటర్స్ కండిషన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ ఫిక్స్ అదర్ అండ్ ఫ్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఐఎక్స్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఫోర్ ఎంఎం పవర్ ఫోర్ ఐవైవై వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన గివెన్ డేట్ అంతా రాసుకున్నాం సో మనం మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు డేటర్ అయింది సేఫ్ ఫ్యూలర్స్ రోడ్ కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఫార్ములా రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఉంది కదా ఫార్ములా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకేనా మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఈ అనేది ఉంది డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు ఓకేనా టూ టెన్ కిలో న్యూటన్స్ పర్ టెన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చేసాడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండస్టర్ రెండు ఇచ్చేసాడు ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ సో మనం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఫైండ్అట్ చేయాలి ఇచ్చిన గివెన్ కండిషన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది ఫైండ్అట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంది లీస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండర్స్టాండ్ లీస్ట్ మూమెంట్ ఓకేనా ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువ ఉంటే అది ఐ తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎల్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఈ ఈ ఫార్ములాలో మనకి ఎల్ ఒక్కటి లేదు సో మనం ఎల్ని కనుక్కోవాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ ఏంది వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ ఓకేనా ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఓకేనా టూ ఇంటూ యాక్చువల్ లెంత్ సో టూ ఇంటూ యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత మనకి ఫైవ్ మీటర
ఈ అంత ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ మనకి టూ టెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఇన్ బర్ మిలీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా కిలో న్యూటన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం న్యూటన్స్లోకి మార్చుకుందాం టూ టెన్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ ఇంటూ ఐ ఐ అంటే ఏంది లీస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నెషియా మనకి ఇచ్చాడు రెండు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నెషియా ఇచ్చాడు అంటే అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అబౌట్ వై వై యాక్సిస్ ఇచ్చాడు సో మనం ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువ ఉంది మనకి అబౌట్ వై వై తక్కువ ఉంది సో మనం ఐ వైని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఫోర్ బై ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చింది మనకి టెన్ థౌసండ్ ఎంఎం అన్ని ఎంఎంలోనే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీటర్స్లో తీసుకోకూడదు అది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ థౌసండ్ స్క్వైర్ సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ టూ త్రీ నైన్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ డబల్ నైన్ న్యూటన్స్ ఓకేనా మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు సేఫ్ కనుక్కోమన్నాడు సేఫ్ యూడర్స్ లోడ్ కనుక్కోమన్నాడు మనకు వచ్చింది ఏంది బక్లింగ్ లోడ్ వచ్చింది మనం దాన్ని సేఫ్ లోడ్గా కనుక్కోవాలి సో సేఫ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బక్లింగ్ లోడ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చింది లోడ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ త్రీ నైన్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ డబల్ నైన్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనం ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నాం త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ నైన్ సెవెన్ టూ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ న్యూటన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని మనం కిలో న్యూటన్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది జస్ట్ బేసిక్గా చెప్పాను నెక్స్ట్ దీని అడ్వాన్స్డ్ అంటే మనం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్షియా ఓకేనా మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాంట్లో ఏ తక్కువ ఉంటే అది తీసుకొని అప్పుడు ఎలర్స్ ఫార్ములా చేసి మనం క్రిప్లింగ్ లోడ్ కనుక్కుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాము ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి మ్యాక్సిమం మా మన అదృష్టం బాగుంటే ఇది ఎయిట్ మార్క్స్కి కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా దీని అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ 